from NCRT textbook from the topic oscillation topic length coding point one five sum panla parne. The acceleration is equal to gravity on the surface of moon is one point seven meter per second square. What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of earth is three point five second? Abhi ne chuliye karne. G on the surface of the earth is nine point eight meter per second square. Ne chuliye karne ba. அதாவது வந்து ஒரு சிம்பிள் பெண்ணில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிம்பிள் பெண்ணிலும் எர்த் சர்ஃபேஸ் ஆசிலேட் பண்ணும்போது டைம் பீரியட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வந்திருக்கு அதே சிம்பிள் பெண்ணிலும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி மூனில் ஆசிலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ டைம் பீரியட் வரும் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் டு டு கிராவிட்டி ஆன் தி மூன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் சொல்லியிருக்காங்க அந்த எர்த் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸோ இப்போ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் பெண்ணிலும் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது சிம்பிள் பெண்ணிலும் அஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இது ஆசிலேட் ஆகுது ஆசிலேட் ஆகும்போது இது டைம் பீரியட் என்ன பண்ணலாம் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த என்னென்ன வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் பீரியடும் இந்த ஜியும் வேரியபிளாக இருக்கும் என்ன வந்து ஜி வந்து எர்த் சர்வீஸில் மூணுலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் இந்த டூ பையும் எல்லும் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி எனவே இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் இசிக்கல் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் பை ஜின்னு வந்துடுதா அப்போது டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல்னு வந்திருக்கு இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல்லு வந்து கான்ஸ்டன்ட் லென்த் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா சிம்பிள் பெண்ணும் எர்த் சர்ஃபேஸில் எந்த எடுத்துக்கோ அதே தான் மூணு சர்ஃபேஸும் கொண்டு போகிறோம் அதனால் எல் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட் எல் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டைம் பீரியட் ஆன் தி எர்த் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஆன் தி எர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் பீரியட் ஆன் தி மூன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஆன் தி மூன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வந்ததுனால இப்போ டைம் பீரியட் ஆன் தி மூன் என்னென்னா இந்த ஜி ஆன் தி மூன் வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ டைம் பீரியட் ஆன் தி மூன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் பீரியட் ஆன் தி எர்த் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஆன் தி எர்த் டிவைட் பை ஜி ஆன் தி மூன் வந்துருக்கு கரெக்டுங்களா இப்போ டைம் பீரியட் ஆன் தி மூன் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆன் தி எர்த் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜி ஆன் தி எர்த் டிவைட் பை ஜி ஆன் தி மூன் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த டைம் பீரியட் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டா ஸ்கொயரை விட்டு வெளியே வந்துடும் அப்போது டைம் பீரியட் ஆன் தி எர்த் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஆன் தி எர்த் டிவைட் பை ஜி ஆன் தி மூன் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் இப்போ வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா வரும் பாருங்கள் டைம் பீரியட் ஆன் தி மூணு இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் பீரியட் ஆன் தி எர்த் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஆன் தி மூணு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஜி ஆன் தி எர்த் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு அது நைன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டுங்க டிவைட் பை ஜி ஆன் தி மூணு எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ அதை ஒன் பாயிண்ட் செவன் போட்டுங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து சிம்பிளை பண்ணலாம் இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் அதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் யூனிட் வந்து செகண்ட் பா ஸோ இப்போது டைம் பீரியட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பெண்ணும் ஆன் தி மூன் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட் அப்படின்னு 